পর আমরা ইউজার এপিআই এবং অথেন্টিকেশন এপিআই এর অনেক কাজ করেছি আমি যদি একটু কুইকলি রিক্যাপ দেই সে ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডমিন সকল ইউজারকে খুঁজে নিতে পারবে গেট ইউজার বাই আইডি যার সাহায্যে আমরা কোনো একজন ইউজার স্পেসিফিক ইনফরমেশন খুঁজে নিতে পারবো আমরা কোনো একজন ইউজারকে ডিলিট করতে পারবো তার আইডির সাহায্যে কোনো একজন ইউজারকে আপডেট করতে পারবো তার আইডির সাহায্যে কোনো একজন ইউজারকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো এবং তারপর তাকে অ্যাক্টিভেট করতে পারবো এবং অ্যাক্টিভেট করার পরই তাকে আমরা ডেটাবেজে মূলত স্টোর করেছি কীভাবে ব্যান এবং আনব্যান করতে হয় অ্যাডমিন ডেফিনেটলি এই ফাংশনালিটি অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইউজার যদি তার পাসওয়ার্ড আপডেট করতে চায় সেটাও করতে পারবে সেই ব্যবস্থা আমরা রেখেছি আমরা ব্যবস্থা রেখেছি ফরগেট পাসওয়ার্ড এবং রিসেট পাসওয়ার্ডের অন্যদিকে অথেন্টিকেশনের কথা চিন্তা করলে লগ আমরা হ্যান্ডেল করছি লগ আউট হ্যান্ডেল করছি জেসন ওয়েব টোকেন ব্যবহার করে এবং রিফ্রেশ টোকেন আমরা তৈরি করছি যাতে করে নির্দিষ্ট সময় পর যদি অ্যাক্সেস টোকেন এক্সপায়ার হয়ে যায় আবারও রিফ্রেশ টোকেন থেকে ইউজার যাতে কন্টিনিউ করতে পারে এবং প্রোটেক্টেড রাউটের ব্যবস্থা করেছি তো এই জিনিসগুলো এবার আমরা ফ্রান্ট এন্ড থেকে ব্যবহার করব তবে তার আগে এখানে কিছুটা আমি যেটা চেষ্টা করছি যে আরও কিছু মডিফিকেশন আনবো এখানে রিফ্যাক্টরিংয়ের কাজ করব আমাদের যে কোডগুলো রয়েছে ডেফিনেটলি অনেক ভালো এবং অর্গানাইজ কোড সেগুলোকে এবার আমরা আর একটু ইম্প্রুভ করতে যাচ্ছি তো প্রথমে যে কাজটা করতে যাচ্ছি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা চাইলে লগ করতে পারি এখানে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ইউজার লগ ইন সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে সেক্ষেত্রে এখানে অ্যাক্সেস টোকেন এবং রিফ্রেশ টোকেন দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা যদি লগ আউট করে ফেলি সেক্ষেত্রে কিন্তু আর রিফ্রেশ টোকেন কিন্তু আমরা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি সব কিছু রিমুভ হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে যদি আমি লগ আউট করে আপনাদের দেখাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টিল রিফ্রেশ টোকেন রয়েছে তো এই জিনিসটা আমাদের অবশ্যই এখানে ফিগার আউট করতে হবে তো যখনই লগ আউট করবো রিফ্রেশ টোকেনও কিন্তু আমি সরিয়ে নিতে যাচ্ছি বাট যতক্ষণ লগ আউট করব না অ্যাক্সেস টোকেন যদিও এক্সপায়ার হয়ে যাবে রিফ্রেশ টোকেন যাতে থাকে এবং তার উপর বেশ করে যাতে করে নতুন অ্যাক্সেস টোকেন তৈরি করতে পারি সেটাই কিন্তু আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল তো চলুন আমরা চলে যাই হ্যান্ডেল লগ আউটে এবং এখানে আমরা রিফ্রেশ টোকেনটাকেও কিন্তু ক্লিয়ার করে দেবো সেটা আমাদের লক্ষণীয় বিষয় সো এই জায়গায় আমি এখানে দিচ্ছি রিফ্রেশ টোকেন দ্যাটস অল এবার চলুন আবারও আমি যদি লগ আউট করার চেষ্টা করি এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাক্সেস টোকেন নট ফাউন প্লিজ লগ ইন ওকে ফাইন চলুন লগ ইন করে নেই লগ ইন করে নিলাম এবং ইউজার লগ আউট দেখাচ্ছে কুকিজে দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্সেস টোকেন এবং রিফ্রেশ টোকেন রয়েছে এবার যদি আমরা লগ আউট করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে দেখতে যাচ্ছি কী কী রয়েছে এখানে কোনো কিছু নেই পারফেক্ট সুতরাং এই কাজটা আমরা পারফেক্টলি করতে সক্ষম হয়েছি এবার চলুন পরবর্তীতে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে রাউটারগুলো রয়েছে সেই রাউটারগুলোতে আমি কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে চাই যেমন ধরা যাক ইউজার রাউটারে যে আইডিটা দেওয়া হবে ডেফিনেটলি সেটা হচ্ছে মঙ্গুজের একটা আইডি তো এই আইডিকে আমরা কিভাবে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি আমরা কিভাবে মেক শিওর করতে পারি যেটা মঙ্গুজের আইডি থাকবে সেটা কিন্তু আমরা করতে পারি রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে তো আপনার যারা রেগুলার এক্সপ্রেশন আমার যে ভিডিওগুলো দেখেন এই রেগুলার এক্সপ্রেশনের তারা ডেফিনেটলি হয়তো এটা বুঝবেন না বাট আমি একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব তো চলুন যে আইডিটা রয়েছে আমরা চাচ্ছি এখানে মঙ্গুজের আইডি হবে বাট আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন দ্বারা এটা মেক শিওর করতে যাচ্ছি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এইখানে মঙ্গুজের যে আইডি থাকে যে চব্বিশ ক্যারেক্টারের সেটা এখানে ডেফিনেটলি হতে হবে সো সেই জন্য আমি এখানে বলে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন অবশ্যই আমাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করার জন্য এখানে ওপেন প্যারেন্থেসিস এবং ক্লোজিং প্যারেন্থেসিস দিতে হবে তারপর এখানে আমি অবশ্যই যে কাজটা করব আমি এইখানে থার্ড ব্রেকেট তৈরি করে নিচ্ছি যার মধ্যে বলে দিতে চাই যে এখানে আসলে আইডিটার মধ্যে কী কী থাকবে জিরো টু নাইন ডিজিট থাকতে পারে স্মল লেটার এ থেকে এফ এর মধ্যে থাকতে পারে ক্যাপিটাল লেটার এ থেকে এফ এর মধ্যে থাকতে পারে এবং ফাইন ফাইনালি আমার এই থার্ড ব্রেকেটের বাইরে আমি সেকেন্ড ব্রেকেট ইউজ করছি বা কার্লি ব্রেসের মাধ্যমে বলে দেবো টোটাল এখানে সর্বোচ্চ চব্বিশটা ক্যারেক্টার থাকতে পারে দ্যাটস অল এবার এটা যদি আমরা ইউজ করি এটা ডেফিনেটলি অনেক ভালো ভ্যালিডেশন এই এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমি মেক শিওর করতে পারবো যে ইউজার যে আইডিটা দিচ্ছে সেটা যাতে এই রেগুলার এক্সপ্রেশনটাকে ফলো করে তো আমি চাইলে এটা কপি করতে পারি আমি চাইলে অনেক জায়গায় এটা কপি করতে পারি যেই জায়গায় আইডি রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে এইখানে আমি কপি করে দিচ্ছি এবং এইখানেও আমি এটাকে কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছি পারফেক্ট এইখানেও আমি এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন আইডি রয়েছে এইখানে পেস্ট করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এটা ইগনোর করতে পারেন বাট আমি জাস্ট আমার ইচ্ছা মতো আমি এটা ইউজ করছি রেগুলার এক্সপ্রেশন ফাইন তো এবার চলুন আমরা দেখে নেই আমরা যদি ফর এন এক্সাম্পল আমরা যদি প্রথমে সাইন ইন করি আমরা মেক শিওর করতে যাচ্ছি যে প্রত্যেকটা জিনিস
নেই সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এটার প্রয়োজনীয় নেই সো আশা করি এই কাজটাও আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং এটাকে আরও বেশি ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করবেন পরবর্তীতে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমাদের অ্যাক্সেস টোকেন এবং রিফ্রেশ টোকেন অবশ্যই আমরা টেস্টিংয়ের জন্য অনেক কম সময় ব্যবহার করেছিলাম এবার সময় হয়েছে তাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাক্সেস টোকেনটা তৈরি করেছি ওয়ান মিনিট আসলে সেটাকে এবার ফাইভ মিনিট দিয়ে দিচ্ছি তো এই জায়গায়ও ফাইভ মিনিট হতে হবে কুকি ফাইন এবং রিফ্রেশ টোকেন সেভেন ডে সেভেন ডে থাকুক সেটা কোনো সমস্যা নেই তো এই জায়গায় আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিয়েছি রিফ্রেশ টোকেনের যে অ্যাক্সেস টোকেন তৈরি করেছিলাম সেটাও এখানে মেক শুর করে নিচ্ছি এটা ফাইভ মিনিটস দ্যাট চল আশা করি এতটুকু কাজ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এইখানেও আমার ফাইভ মিনিটস দিতে হবে গ্রেট সো আবারও মেক শুর করে নিচ্ছি যে অ্যাক্সেস টোকেনের টাইম যেগুলো দিয়েছি সব ঠিকঠাক আছে পারফেক্ট দেখতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রিফ্রেশ টোকেনও ঠিকঠাক মতো আছে ফাইন এখানে যদি আপনার সিকিউর ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে মনে রাখবেন টেস্টিং করার সময় কিন্তু পোস্টম্যানে আপনাদের যে কাজটা করতে হবে আমি সেটা দেখাচ্ছি তবে তার আগে আমার লগ আউট করে নিতে হবে আমি যদি লগ আউট করে নিই এখানে কোনো অ্যাক্সেস টোকেন দেখা যাচ্ছে না আমি লগ ইন করে নিয়েছি এবার যদি কুকিতে যাই এই অ্যাক্সেস টোকেন যদি আমার টেস্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে সিকিউরিটি যেটা বা সিকিউর যেটা সেটা তুলে নিতে হবে এবং এটা তুলে আমাকে যেটা সেভ করতে হবে অ্যান্ড দেন আমি টেস্ট করতে পারবো তো এই ঝামেলাটা আমি অ্যাভয়েড করতে চেয়েছি সেই জন্য সিকিউর থ্রুটাকে আমি কমেন্ট করে দিয়েছি বাট আপনারা অবশ্যই ব্রাউজার থেকে যখন এই রিকোয়েস্টগুলো পাঠাবেন তখন কিন্তু এইগুলো পারফেক্টলি কাজ করবে তো আশা করি এই জিনিসটাও আপনার করে নিয়েছেন এবার পরবর্তী যে জিনিসটা আমি রিফ্যাক্টরিং করতে যাচ্ছি আমরা যখনই ইউজার লগ ইন করে থাকে তো ইউজার লগ ইন করার পর আমরা কি করছি ইউজারের যে পাসওয়ার্ডটা সেটা কিন্তু এখান থেকে রিটার্ন করছি না যেটা অবশ্যই ভালো প্র্যাকটিস বাট সেটা কিভাবে করছি সেটা যদি আমরা একটু চেক করে নেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন হ্যান্ডেল লগ ইন যখন করছি আমরা আমি এখান থেকে কমেন্টগুলো সরিয়ে দিচ্ছি এগুলোর কোনো দরকার নেই এই কমেন্টের দরকার নেই আমি এগুলো সরিয়ে দিচ্ছি তো আমরা এখানে কনসার লগ এটাও সরিয়ে দিচ্ছি জাস্ট রিফ্যাক্টরিং করছি মেক শিওর সব কিছু ঠিকঠাক মতো করে নিচ্ছি এখানে আমরা ইউজারকে ফাইন করছি অ্যান্ড দেন আমরা কিন্তু ইউজারকে পাসওয়ার্ড ছাড়ার জন্য আমরা ইউজারকে আবারও খুঁজে নিচ্ছি জাস্ট পাসওয়ার্ডটা অ্যাভয়েড করার জন্য তো এই জিনিসটা আসলে এরকম করার কোনো দরকার নেই এটাকে আমরা আরও ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবো তো চলুন আমরা দেখি এটাকে কিভাবে আরও ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারি কারণ এইখানে আমরা জাস্ট পাসওয়ার্ডটা সরানোর জন্য আবারও ইমেলের সাহায্যে ইউজারকে খুঁজে নিচ্ছি ডেটাবেস থেকে যেটা আসলে টোটালি আননেসেসারি এই জায়গায় তো চলুন আমরা সেই কাজটা করি দেখি কিভাবে এই কাজটা করা যায় প্রথমে আমি যে কাজটা করবো এখান থেকে এতটুকু অংশ সরিয়ে নেব এবং আমাদের যে ইউজার রয়েছে তাকে প্রথমে আমি অবজেক্টে কনভার্ট করে নিচ্ছি সো টু অবজেক্ট যেটা ফাংশন রয়েছে তার সাহায্য নিচ্ছি তারপর আমরা যে কাজটা করতে পারবো ডিলিট মেথডের সাহায্য নিয়ে আমি সেই অবজেক্টটিকে কোনো একটা ফিল্ডকে আমি ডিলিট করতে পারবো তো এই যে অবজেক্ট যেটা তৈরি করেছিলাম সমস্তটা চলে এসেছে ইউজার উইদাউট পাসওয়ার্ডের মধ্যে এবং সেইখান থেকে আমি চাচ্ছি জাস্ট একটা ফিল্ডকে রিমুভ করতে সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড ফিল্ড দ্যাটস অল এটা পারফেক্টলি কাজ করার কথা আমরা চাইলে টেস্ট করে নিতে পারি আবারও আমি যদি লগ ইন করি অলরেডি ইউজার লগ ইন বলছে সো সেক্ষেত্রে আমি যদি লগ আউট করে নেই সেই ঝামেলাটা শেষ এবার চলুন আবারও লগ ইন করছি এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পাসওয়ার্ড কে কেউ করেনি সে রিচার্ন করেনি পারফেক্ট সো আরেকটি রিফ্যাক্টরিং ইম্পর্টেন্ট রিফ্যাক্টরিং এর কাজ এখানে আমরা করে নিয়েছি তো মেক শিওর করে নেবেন আপনারা এখানে যা যা করার দরকার কমেন্ট কনসার লগ এগুলো যদি থাকে সেগুলো আপনারা এখান থেকে সরিয়ে নেবেন কিছু কমেন্ট ডেফিনেটলি রাখা বেটার হয়তো বা আপনার বোঝার জন্য পরবর্তীতে যাতে করে সেটা বুঝতে পারেন যে এখানে কি করেছেন সেই জন্য হয়তো বা কিছু কমেন্ট আপনারা রাখতে পারেন বাট ভেরি সিম্পল জিনিসের জন্য আসলে কমেন্ট রাখার কোনো দরকার নেই পরবর্তীতে আমার মাথায় যে জিনিসটা আসলো সেটা আমি যদি এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই তো চলুন সেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি আমি আসলে লক্ষ্য রাখবেন এখানে হ্যান্ডেল 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 অনেকবার ইউজ করেছি এবং সেই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে আমি এগুলোর জন্যও হ্যান্ডেল ইউজ করব তো চলুন যেহেতু আমার ইচ্ছা হয়েছে সেই কাজটা আমি করে নেই এখানে অপশনে সিলেক্ট করে আমি সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এটা এটা আপনাদের হয়তো উইন্ডোজে অল্টারনেটিভ কিওয়ার্ড আপনারা অল্টারনেটিভ কিটা সিলেক্ট করে এরকম সবগুলো একসাথে সিলেক্ট করতে পারবেন তো চলুন এখানে আমি হ্যান্ডেল দিচ্ছি অ্যান্ড দেন এখানে অবশ্যই যে স্মল লেটারগুলো রয়েছে সেগুলো আমি ক্যাপিটালে ইউজ করতে যাচ্ছি এখানে হ্যান্ডেল গ্যাথ ইউজার বাই আইডি হ্যান্ডেল ডিলিট ইউজার বাই আইডি হ্যান্ডেল প্রসেস রেজিস্টার হ্যান্ডেল অ্যাক্টিভেট ইউজার অ্যাকাউন্ট হ্যান্ডেল আপডেট দিচ্ছি ফাইন এবার এই জিনিসগুলোকে আমার অবশ্
আপডেট ইউজার বাই আইডি দ্যাটস অল আশা করি এতটুকু কাজ এখানে বুঝতে পেরেছেন এবার এইখানে শুধু পরিবর্তন আনলে হবে না আমাদের ইউজার রাউটারে কিন্তু সেই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসতে হবে তো চলুন সেই কাজ আমরা করে নিই এখানে যে জায়গায় যেমন আমরা এখানে হ্যান্ডেল ইউজ করেছি কোনো প্রবলেম নেই উপর দিকে চলে যাচ্ছি আমি এখানে আমার যে কাজটা করতে হবে এখানে হ্যান্ডেল গ্যাথ ইউজার্স এই জায়গায় লিখতে হবে অ্যান্ড দেন এইখানে লিখতে হবে হ্যান্ডেল গ্যাথ ইউজার্স বাই আইডি সব জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে একসাথে সবগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি আবারও ভেরি কুইকলি হ্যান্ডেল এবার চলুন আমরা জাস্ট স্মল লেটারগুলোকে ক্যাপিটাল লেটারে কনভার্ট করে দিই হ্যান্ডেল ডিলিট বাই ইউজার আইডি প্রসেস রেজিস্টার হ্যান্ডেল অ্যাক্টিভ অ্যান্ড দেন হ্যান্ডেল আপডেট দ্যাটস অল এবার অবশ্যই নিচের দিকেও আমার পরিবর্তন আনতে হবে কিছু কিছু জায়গায় সেগুলো কি আমরা দেখি এইখানে হ্যান্ডেল প্রসেস রেজিস্টার দ্যাটস অল পরবর্তী যেটা রয়েছে হ্যান্ডেল অ্যাক্টিভ ইউজার অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডেল গ্যাথ ইউজার্স এই জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে হ্যান্ডেল গ্যাথ ইউজার্স ফাইন অ্যান্ড হ্যান্ডেল গ্যাথ ইউজার বাই আইডি গ্রেট অ্যান্ড দেন হ্যান্ডেল ডিলিড ইউজার বাই আইডি গুড জব নিচেও এখানে পরিবর্তন আনতে হবে হ্যান্ডেল আপডেট ইউজার বাই আইডি আপডেট ইউজার বাই আইডি দেয়ার ইউ গো অ্যান্ড ফাইনালি চেক করতে যাচ্ছি আর কোনো কিছু রয়েছে কি না ডেফিনেটলি না সব কিছু ঠিকঠাক আছে সো আশা করি এতটুকু কাজও আপনারা আমার সাথে করে নিয়েছেন চলুন দেখে নিই আর কি কী রিফ্যাক্টরিংয়ের কাজ করতে পারি আমি ইউজার কন্ট্রোলারে চলে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা হ্যান্ডেল গ্যাথ ইউজার্স কন্ট্রোলারে চলে এসেছি এবং এখানে কিছুটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করব যখনই আমরা ইউজার্সকে ফাইন্ড করার চেষ্টা করব ইনকেস যদি আমরা ইউজার খুঁজে না পাই সেক্ষেত্রে এখানে বলে নিচ্ছি নো ইউজার্স ফাউন্ড এখানে চাইলে আমি অর দিয়ে ইউজার্সের লেংথ তো দেখে নিতে পারি সো চলুন সেই কাজটাও করে নিই ইউজার্স লেংথ যদি এখানে লেস দেন অথবা ইকুয়াল টু জিরো হয় সেক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি ইউজার্স নট ফাউন্ড সো এই কাজটাও আপনারা এখানে করে নেবেন তারপর যে পরিবর্তনটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে হ্যান্ডেল ডিলিট ইউজার বাই আইডিতে যদি চলে আসে এখানে দেখতে পাচ্ছি আসলে ইউজার যে ভেরিবল সেটা আমরা ইউজ করছি না সুতরাং এটা এখান থেকে সরিয়ে নিতে পারি যদি আমরা এখান থেকে ইউজ করতাম সেক্ষেত্রে হয়তো বা এখান থেকে আমরা এটা ব্যবহার করে রিটার্ন করতে পারতাম তো যেহেতু এটা ইউজই করবো না সুতরাং এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের কোনো প্রয়োজন নেই এবার চলুন চেক করে নেই প্রসেস রেজিস্টারে কোনো কিছু আছে কিনা যেটা আসলে আমরা পরিবর্তন করতে পারি ভেরি কুইকলি আমরা চেক করে নিচ্ছি এবং এখানে টোকেন তৈরি করছি ইমেল ডেটা পারফেক্ট পারফেক্ট এখানে তেমন একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না বাট এখানে আসলে পেলোড হিসেবে আমাদের টোকেন এবং ইমেজ বাফার স্ট্রিং এগুলো রিটার্ন করার দরকার নেই যেহেতু এগুলো আমরা কুকির মধ্যে সেট করে রেখেছি তাই না সো আমরা যখন ইমেল সেন্ড করছি ইমেলের মধ্যে অলরেডি টোকেন রয়েছে সুতরাং এখানে আলাদাভাবে পেলোডের মধ্যে টোকেন পাঠানোর কোনো দরকার নেই সো এখানে চাইলে আমরা পেলোডটাও আমরা স্কিপ করতে পারি দেন হ্যান্ডেল অ্যাক্টিভেট ইউজার অ্যাকাউন্ট সো এই হ্যান্ডেল অ্যাক্টিভেট ইউজার অ্যাকাউন্টে কী রয়েছে আমরা চাইলে চেক করে নিতে পারি এখানে দেখতে পাচ্ছি টোকেন যদি নট ফাউন্ড হয় সেটা আমরা হ্যান্ডেল করছি পারফেক্ট যেটা খুবই ভালো কাজ এটা আসলে আমরা সব সময় যদি না করে থাকি সেটা মেক শিওর করে নেব যে সব জায়গায় এটা আমরা করার চেষ্টা করছি দেন এখানে আমরা টোকেন ভেরিফাই করছি ইউজার এক্সিস্ট চেক করে নিচ্ছি পারফেক্ট যদি ইউজার এক্সিস্ট করে সেক্ষেত্রে এখানে বলবে অলরেডি এক্সিস্ট প্লিজ সাইন ইন এছাড়া এখানে তেমন একটা কোনো কিছু দেখছি না এখানে কোড যেরকমই আছে সেরকমই থাকবে ইউজার ওয়াজ রেজিস্টার্ড সাকসেসফুলি পারফেক্ট অ্যান্ড দেন অন্যান্য অ্যারোর যেগুলো হ্যান্ডেল করার দরকার সেগুলো আমরা হ্যান্ডেল করেছি আপডেট ইউজার বাই আইডিতে এবার চলুন চেক করে নেই ভেরি কুইকলি প্রথমে ইউজার আইডি দেখছি অপশন পাসওয়ার্ড পারফেক্ট ফাইন্ড উইথ আইডি ইউজার ইউজার আইডি অপশন এটাও ঠিক আছে নিউ থ্রু এখানে আসলে কোনো প্রবলেম দেখছি না রান ভ্যালিডেটার্স থ্রু কন্টেক্ট স্কোয়ারি লেট আপডেট সব কিছু ঠিকঠাক আছে দেন এখানে চাইলে আমরা যে কাজটা করতে পারতাম এই যে ফিল্ডসগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটা ভেরি বলে আমি ডিক্লেয়ার করে নিতে পারতাম তো চলুন সেই কাজটা করে নিই এখানে বলে দিচ্ছি কনস্ট অ্যালাউড ফিল্ডস কি কি ফিল্ডস আমরা অ্যালাউড করতে যাচ্ছি এখানে স্পেলিং মিস্টেক করতে যাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি অ্যালাউড ফিল্ডস এবং অ্যালাউড ফিল্ডসের মধ্যে এখানে যে পুরো এরে যেটা রয়েছে নেম পাসওয়ার্ড হ্যান্ড ত্যান যা কিছু আছে সব কিছু রেখে দেবো আমি এই অ্যালাউড ফিল্ডসের মধ্যে দ্যাটস অল এবার এইখানে ইনস্টার অফ এরকম আসলে পুরো এরেটা দেওয়ার পরিবর্তে এখানে অ্যালাউড ফিল্ডস ব্যবহার করতে যাচ্ছি অ্যালাউড ফিল্ডস এবং এখানে আমি ফিল্ডস দেব এখানে এটা স্পেলিং মিস্টেক করেছি সেই জন্য আসেনি এইবার কিন্তু ঠিকঠাক আছে অ্যালাউড ফিল্ডস এখানে গ্যাপ হয়ে গিয়েছে পারফেক্ট সো আশা করি এই জিনিসটাও আপনারা এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন এবং আমার মতো এখানে আপনারা চেঞ্জটা করে নিয়েছেন তো এখানে ল্যাট ইউজ করবো না এখানে
সেটা আমরা চাচ্ছি না ইমেলকে আসলে আপডেট করতে যাচ্ছি না সেই জন্য এখানে কি ইকুয়াল দিয়ে দিচ্ছি ইমেল যদি এটা হয় ইমেল ক্যান নট বি আপডেটেড এরকম দেখাবে এবং এখানে চাইলে আমরা ক্রিয়েট অ্যারার ইউজ করতে পারি চলুন সেই কাজটাই করে নেই এখানে ক্রিয়েট অ্যারার ইউজ করে নেই থ্রো ক্রিয়েট অ্যারর যেহেতু এটা আমরা অনেক জায়গায় ব্যবহার করছি ক্রিয়েট অ্যারর ভেরি কুইকলি কাজটা করে নিতে চাই ক্রিয়েট অ্যারর এবং যে স্ট্যাটাস কোড এখানে আমরা দেবো সেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড তো চলুন সেটা এখানে লিখে নেই দ্যাটস গুড এখানে আর কি কি পরিবর্তন করতে পারি আমরা দেখতে চাচ্ছি ইমেজ রিকোয়েস্ট ফাইল ইমেজ এবং এখানে আসলে তেমন কোনো কিছু দেখছি না ফাইল টু লার্জ ইট 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 মাস বি লেস দেন টু এমবি এটাও ঠিকঠাক আছে এবং এখানেও কোনো পরিবর্তন করার কিছু দেখছি না আপডেট ইউজারে যা কিছু রয়েছে যেরকম থাকার কথা সেরকমই থাকুক কোনো প্রবলেম নেই ইউজার উইথ দিস আইডি ডাজ নট এক্সিস্ট এটাও ঠিকঠাক ইউজার ওয়াজ আপডেটেড সাকসেসফুলি এবং এটা পারফেক্ট এখানে কোনো পরিবর্তন করার কোনো দরকারই নেই আমাদের এবার চলুন হ্যান্ডেল ব্যান আসলে হ্যান্ডেল ব্যানে তেমন একটা মনে হয় না কোনো কিছু করার আছে তারপরে চেক করে নেই এখানে খুবই সিম্পল কাজ আমরা করেছি ডেফিনেটলি ইউজার আইডি প্রথমে নিয়েছি ইউজারকে ফাইন করার চেষ্টা করেছি আপডেট করেছি ইস ব্যান কে প্রথমে এখানে আমরা ব্যানকে অবশ্যই ট্রু করতে হবে আপডেট অপশন ঠিকঠাক আছে সব কিছু আপডেট ইউজার যদি আপডেট ইউজারকে না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ফোর হান্ড্রেড এবং ইউজার ওয়াজ ব্যান সাকসেসফুলি এরকম দেখাবে পারফেক্ট সো এখানেও আসলে পরিবর্তন করার কোনো কিছু নেই এখানে হ্যান্ডেল আপডেট পাসওয়ার্ড কন্ট্রোলারে আমি জাস্ট মেসেজটাকে আর একটু ডেসক্রিপটিভ করতে যাচ্ছি ওল্ড পাসওয়ার্ড ইজ নট কারেক্টেড জায়গায় ইনকারেক্ট দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল এক্সাক্টলি সেম বাট একটু এইখানে আমি আর একটু ভালোভাবে এটা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি দ্যাটস অল এখানে যেগুলো কমেন্ট আখারে রেখেছিলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে চাইলে আপনারা এগুলো রিমুভ করে দিতে পারেন বাট আমি এখানে রেখে দিচ্ছি হয়তো পরবর্তীতে আমার বুঝতে সুবিধা হবে তারপর হ্যান্ডেল ফর গেট পাসওয়ার্ডে যদি আমি চেক করি ভেরি কুইকলি এখানে আসলে খুব একটা চেঞ্জ করার তেমন একটা প্রয়োজনীয়তা আমি দেখছি না আবার পরে নিচ্ছি ইউ হ্যাভ নট ভেরিফাইড ইয়ার এম এল অ্যাড্রেস পারফেক্ট এইখানে ফেল টু সেন্ড রিসেট পাসওয়ার্ড ইমেল সাকসেস রেসপন্সের মধ্যে যা যা দিয়েছি আমি এখানে ভেরি কুইকলি চেক করে নিচ্ছি এবং এখানে আসলে তেমন একটা চেক কর চেঞ্জ করার কোনো কিছু দেখছি না টু রিসেট দ্য পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি ফর রিসেটিংয়ের পরিবর্তে টু রিসেট দ্য পাসওয়ার্ড পারফেক্ট 